Hello guys, this is Jasmine and I'm here again with another video here on Jess TV. If you are new here in my channel, thank you for dropping by, but please don't forget to subscribe and ring the bell before leaving. Okay? Thank you. And um today po uh, may pag-uusapan tayong bago. Pero bago ko po umpisahan, disclaimer muna. Hindi po ako isang doktor or related sa any medical thing. Ang isi-share ko po sa inyo ay based sa experiences ko lamang. At sa sinasabi ng doktor ko at saka na rin po sa own research ko. Kung kayo po ay nagsasuffer like me sa situation na ito at um, tugma ang mga sinasabi ko, please comment below. So, yung pag-uusapan po natin is yung hyperthyroidism. Ano po ba ang hyperthyroidism? Ito po is yung overproduction ng thyroid hormones. Meaning to say, uh, maraming na produce na thyroid hormones, yung thyroid natin, na sobra-sobra para sa ating katawan. Ano po ba yung thyroid? Ito po is yung butterfly shape na makikita po sa harap ng laig natin, sa may dito-dito po. Ano at saka sa may bandang ilalim lang ng ating Adam's apple. Ito po ay nagproproduce ng thyroid hormones na tinatawag na T3 at saka T4. At ang hormones na ito ay tumutulong para sa body use energy natin, uh, tumutulong para mabalance yung body temperature natin, at saka lalong-lalo na po sa, sa brain natin, sa heart, at saka tumutulong din po para sa ibang organs natin na mag-function properly. At sad to say po, kasi sa pagkakaalam ko, is uh, majority is mga kababaihan ang kadalasang tinatamaan ito. Ngayon, um, talakayan po natin kung ano po yung mga symptoms ng hyperthyroidism na siya rin pong nararamdaman ko at madalas na maramdaman. Ito po ay unang-una sa lahat, ito po is yung sudden weight loss. Ito po yung parang bigla ka na lang pumapayat na hindi mo malaman. Normal naman yung pagkain mo, hindi ka naman nagdijeta, as in kung ano yung kinakain mo pang araw-araw, yun pa rin. Pero hindi mo alam bakit biglang nagdidecrease yung, yung, ano mo, yung, yung weight mo. Tapos ito, isa pa. Uh, pangalawa, yung pag-increase ng appetite. Ito rin po yung katulad ko. Mahilig kumain, hala, kain ng kain, parang palaging gutom. Pero hindi tumataba. <laughs> Yan po yung isa sa mga nararamdaman ko. At saka pangatlo, um, laging nababahala, irritable, tapos nerebios. Isa rin po yan. And then, ito po, palagi po itong nangyayari sa akin, mood changes. Paiba-iba po yung mood ko. Minsan, nagiging emotionally. Minsan naman, napakasobrang sensitive. Minsan naman, nalulungkot. Alam mo, kung minsan, masasabi ko, para akong nababaliw. Pero, talagang, as in, hindi, hindi ko pa maano, maipaliwanag. Pero, ganyan po talaga yung nararamdaman ko. At saka, laging naiinitan. Mm -mm. Pang lima, laging naiinitan. Lagi po akong tumatapat sa, sa aircon. Katulad ngayon, kasi grabe na yung pawis ko kanina pa. Naiinitan ako. Tapos yun na nga po, yung next is yung pawisin. Lagi na lang pinagpapawisan yung mga kamay, uh, I mean yung palad, yung kahit saan parte ng katawan mo, in talagang pinagpapawisan. Tapos yung pampito is yung uh, mabilis na heartbeat. Yung pagtagundong ng bigla ng, ng heart mo. Nararamdaman ko rin po ito. Ito yung parang, alam mo, sometimes yung parang excited ka. ba diba? Bigla na lang tumatalon yung heart mo. Excited ka. O di kaya yung parang heart na nakikita mo si crush. <laughs> ganon. Okay. Basta ganon po siya. Pero sa totoo lang po, hindi po normal yun. Mm -mm. Tapos, uh, yung next po, pangwalo, is mabilis mapagod. Kahit na wala ka namang gaanong ginagawa, katulad dito sa bahay namin, wala naman akong gaanong maraming ginagawa. Pero talagang nafe-feel ko, parang ang, ang, ang pagod, parang napapagod ako. 
Parang biglang, konting gawin ko lang is yung pagod ka na kaagad. Hmm, ganun, di mo mapaiwaliwanag. And then, eto talaga yung, kwan, yung hand tremor or yung nanginginig na mga kamay. Nangyari din to sa akin once, pero ngayon nakikita nyo, medyo okay na siya. Kasi nga, nagpapagamot na ako. The, na, naranasan ko to po, ano, last time, nung may sinusulat ako para sa shopping list. As in talaga yung letra ko, yung pagsulat ko, shaky yung kamay ko, shaky din yung mga letters. <laughs> Ay nako, nakakatawa pero talaga, hindi siya nakakatawa. Okay, natatawa lang ako sa sarili ko. Tapos, yung pang sampo is parang numinipis yung ano, yung balat natin. Diba? Numinipis, konting galos lang. I mean, yung scratch or something. Lumalabas na yung dugo. Mabilis, ay, yung parang nasusugatan ka agad. Mm -mm. Tapos, pa, isa na rin po dyan yung may mga maninipis na buhok, mga naglalagas. At yung panglabing dalawa is yung menstruation natin. May changes rin po. Tapos yung minsan din sa ibang tao, nakikita ko yung mga paa nila na mamagana, na animoy parang kumikinang. Alam mo yung parang, ano man tawag dun? Yung nagsuswell yung paa, tapos pag siyempre, pag nakwanan ng nasikatan ng araw, alam mo yung parang kumikinang, yung parang ganun yun. Tapos, sa mata naman, apektado rin kasi nagiging malabo yung mata. Uh, parang nagdodoble yung vision mo. Tapos, very sensitive ka talaga sa ano, sa light, lalo na pag yung masyadong maaraw. Although naman lahat tayo, syempre, pag mataas yung sikat ng araw, masakit talaga sa mata, pero mas lalo pa pong masakit sa tao may hyperthyroidism. At saka, yung worst case po is yung, yung talagang malala na po yung, ano mo, yung thyroid mo, is yung mata mo lumuluwa. Luckily, hindi pa naman po nangyayari sa akin. At hopefully, sana hindi mangyari sa akin. Okay, at saka po yung panglabing lima, ito po yung pag enlarge na ng thyroid, thyroid gland. Katulad ko po. Yan yun. Actually, hindi na po siya gaanong malaki. Unlike nung mga nakaraang buwan. Pero sa ngayon, okay na siya. Okay, so pag nag-enlarge na ang thyroid gland natin, ito na po yung pag-swell o pagmaga ng ating leeg. Siyempre, pag lumalaki po yung thyroid sa loob, lumalaki din yung leeg natin. Ganyan. Naalala ko nga, minsan may nagsabi sa akin, Uy, Jasmine, ang taas-taas na ng leeg mo. Tingnan nyo. O, oh, ang taas-taas na ng leeg ko. Tapos bigla daw lalaki. <laughs> Malalaking ganyan. E di nagmukha na akong palaka. Pero, totoo po yun. Mm -mm. Kaya nga dong that time, nung nangyari yun, as in talaga puro mga ganyan yung damit ko. Ano bang tawag dun? Turtleneck? Hindi naman, ewan ko. Oo, oh, turtleneck, tama, ganun. Tapos, laging naka-wayway -way yung buhok. Okay, so, next po is yung, yung treatment. Ang paano po ba yung treatment ng ng hyperthyroidism? Yung una po is yung may tinatawag na yung first pa lang ha, yung hindi pa siya yung masyadong kumaga ikakaumpisa pa lang. Okay? So yan po yung tinatawag na anti-thyroid medication. Binibigyan po kayo ng ano, ng tableta na iinumin depende so kung depende sa doktor kung kung ilan yung dosage na pwede yung itake o kailangan yung itake, depende po yan sa doktor nyo. And then, yung pangalawa po is yung radio iodine therapy. Ito po is yung treatment na kung saan gumagamit ng radiation para sirain ang thyroid. Para ma-reduce ang pag reduce para ma-reduce ang amount ng hormones na naipoproduce nito. And then, yung worst po is yung surgery o, o operahan ka na kasi nga malala na yung kondisyon mo. So, tatanggalin ngayon po yung thyroid mo para wala ng problema. Pero, 
need mong mag-take ng lifetime medication bilang kapalit ng tinanggal na thyroid mo. Tapos, according naman po sa, ano, sa doktor ko, yung gamutan ko daw is, um, 1 to 2 years. Actually, yung, gina, yung, yung gamutan ko ngayon is yung anti-thyroid lang. Kung baga is, eh, kakaumpisa pa lang. So, sabi niya sa akin, 1 up to 2 years daw yung gamitan. Pero, believe it or not, umabot na ako ngayon ng 3 years. Paulit-ulit lang po kasi yung nangyayari sa akin. Minsan, grabe. Minsan naman, okay. Okay lang. Minsan, random po talaga, magaling na yung thyroid ko. Tapos, uh, binigyan nga niya ako nung tableta na anti-thyroid. And then, sa unang konsulta ko po, binigyan po niya ako ng mataas na dosage. Um, six tablets po yun, bali three times a day. So, every take ko is two tablets. Pangalawang take, ganun din po, hanggang sa pangatlo. And then, monthly po yung follow-up check-up ko. At saka, at the same time, kinukunan po nila ako ng blood sample para sa blood test. Actually, sandali. Parang ganito siya, oh. Parang ganito kalaki yung, ano, yung... Parang ganito kalaki yung tube. Okay? Ganyan. Mga ganito siya kahaba. Pupunuin nila yan. Mm -mm. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung nakakaputi lang po yung every turok ng karayom sa ugat ko, nako sigurado, sigurado, maputi pa ako kay Michael Jackson ngayon. Kasi imagine nyo every month or monthly, and then later on naging madalang na rin lang, pero every three months or one and a half, depende po sa condition ko. Okay, so, nung dumaan na po yung mga taon, yun nga yung sabi ko, naging madalang na yung check-up ko kasi nga maganda yung reaction ng thyroid sa katawan ko. Uh, what I mean is, maganda yung, yung reaction ng thyroid sa gamot ko. So, hanggang sa binaba na po ng doktor yung dosage ng gamot ko. So, naging one tablet a day na lang. At that time, as in talagang palagi na palagi na yung loob ko, kasi syempre gumagaling na ako, ba One tablet na lang, ade. Hanggang sa binaliwala ko na siya, yung pag-take ng gamot, minsan nakakalimutan ko. As in, minsan talaga wala na sa utak ko na need ko pa palang mag-take ng tablet. Tapos ito pa, kain lahat ng bawal na foods. And then, boom! <laughs> After few months na malayan ko na lang talaga asin ang laki-laki na ng leeg ko. Oo, oh, tapos uh, hirap akong lumunok. Tapos minsan ang hirap huminga kasi syempre pag lumalaki yung dito, sama tayong pag mag-inhale tayo, syempre mahihirapan mag-flow mag yung air kasi nga, ba? Lumalaki, sumisikip na yung leeg ko. Tapos minsan naman, parang as in talaga yung, yun nga yung sinabi ko kanina, nagrabe yung tibok ng puso. Yung, yun na nga, yung, yung tipong ang excited ka, ganun, tapos bigla na lang, <laughs> yung heart mo. Tapos sabihin mo, di ba nga sometimes sinasabi natin, pag yung biglang kalabog yung heart mo, is sinasabi nung iba na may nakakaalala daw sa'yo, o di kaya may pinag-uusapan ka ng ibang tao, pero hindi po yun talaga. Dahil lang po yun sa hyperthyroidism ko, kaya po na ako nagkakaganoon. Okay, so... That time po, umabot ng 60.5% ang li level <laughs> ang level ng thyroid hormones ko. Therefore, sabi ng doktor, kailangan ko nang magpaisa ilalim sa radio iodine therapy. Yung bigla akong naalarma, no? Yung, kasi next level na yung medication ko. I mean, yung gagawin at saka yung gagawin na medication ko. Bigla kong kinabahan dun. And then, pero, sinabi niya sa akin na we'll see daw muna in a month. And then, after a month, dramatically talaga yung thyroid hormones ko was drop. Imagine from 60.5 to 16. 16.9% na lang. <laughs> As in talaga, ang bilis kahit yung doktor hindi rin makapaniwala. Grabe talaga yung na-drop ng percentage ng ano ko, ng thyroid hormones ko. And then, lesson learned. <laughs> Kung talagang gustong gumaling, you know, sundin ang bilin at payo ni Doc. Huwag <laughs> maging matigas ang ulo habang nagpapagamot. 
Okay, so, tsaka nakatulong din po sa akin yung pag-alam, pagtanong kung ano po yung mga foods na dapat kainin kung ikaw ay may hyperthyroidism. So, kailangan po kaila, uh, kumain ka ng mga low iodine foods and uh, drinks para matulungan na ma-reduce yung thyroid hormones mo. Okay, so, like uh, example ng non-iodized salt, yan po yung gagamitin natin kasi madalas sometimes yung iba gumagamit sila ng mga, kung wala kayong karamdaman, it's fine na gumamit ng iodized salt. Pero kung ikaw ay merong katulad ko na hyperthyroidism, mm -mm. okay, cut. So, yan po yung gagamitin natin is non-iodized salt. And then, yung egg whites. Egg whites lang ang kakainin, na Tapos, kailangan din kumain tayo ng maraming fresh fruits or canned fruits. Especially yung mga antioxidants na, ano, na fruits like ng berries. Wow, berries! Mm, strawberries, blueberries, raspberries, blackberries, berry-berry. <laughs> Ganon. And then, yung, syempre rin, avocado. May, may kukwento lang po ako sa inyo. Kasi, pag nag-grocery nag ako, lagi akong bumibili ng strawberry. Ngayon, yung amo ko, ayaw niya ng strawberry. And then, one time, sabi niya sa akin, Jasmine, please don't buy any strawberries, okay? Sabi ko naman, okay sir. <laughs> Pero hindi niya alam, binibili ko yon para sa sarili ko at <laughs> hindi sa kanya. So, nung next time na nag-grocery ako, bumili pa rin ako ng strawberry. Pero, tinago ko na po sa loob ng bag ko na hindi niya makita. Tsaka, syempre, dinala ko na lang sa room ko. Sa room ko na kinakain. <laughs> okay, so, isa pa po. Uh, kailangan din po natin kumain ng mga unsalted nuts or nut butters, like peanut butter. Yung mga homemade na bread. Yung mga bread na walang salt or dairy and eggs. Okay? And then yung popcorns, pero without iodized salt. Pwede rin po natin kainin yung oats, potatoes, honey, maple syrup, tea and black tea. Uh, soda and lemonade, yan yung mga iinumin natin. At kung kayo ay... Occasionally, di ba, umiinom din ng beer tsaka ng wine, okay lang po yan. And then, sa vegetables naman po, ito po yung mga cruciferous vegetables na pwede natin kainin like ng broccoli, um, bamboo shoot. Di ba ito yung ano, yung labong or tambo sa ilonggo bala? <laughs> okay, yung cassava cauliflower, at yung mga green leafy vegetables. Kumain din po tayo ng mga food na rich in iron and zinc. Katulad ng dried beans. Dried beans, yung mga katulad ng munggo, kidney beans, tapos yung mga nuts, which is peanut, cashew, pero unsalted. Okay, and then yung kumain din po tayo ng red meat. Normally, um, yung red meat po is yun pa yung mga meat na nakukuha, nakukuha or yes, tama, sa mga four-legged animals like ng cow, ng pigs, tupa, kambing, basta apat ang paa. Yung karni niya po ay tinatawag na red meat. And then, pwede rin po tayong kumain ng chicken, ng poultry such as chicken, turkey, duck, gansa. At ito naman, yung karni naman nito ay tinatawag na white meat. Okay. Included na rin po dito yung fish, pero bawal po ang fish sa atin na may hyperthyroidism. Pero, meron din pong pwedeng kainin, like ng mga fatty fish. Kasi rich po yan sa vitamin D, pero low siya sa iodine. Katulad ng salmon, katulad ng tuna, etc. And then, yung mga seeds, uh, pwede rin po yan. Uh, katulad ng flax seeds, chia seeds, hemp seeds. 
Actually, hindi nga ako familiar sa mga seeds na to eh. Pero, yan po yung sabi nung doktor na po pwede. Tapos, sinishare ko lang po sa inyo. Tapos, mushrooms, cocoa powder, chickpeas. Okay, and then, um, kumain din po tayo ng rich sa calcium. Yung okra, isa po yan. Almond milk, white beans, tsaka yung calcium fortified na orange juice. Okay, so next po is yung sa oil. Sa so paggamit po natin ng oil, you know, gisa-gisa, prito-prito. Pwede po tayong gumamit ng olive oil, avocado oil, coconut oil, sunflower oil. And then, sa spices naman po, yung turmeric, yung green chilies, black pepper, nakakatulong siya para mabalance ang thyroid function. And then, ito po, pinakabawal sa lahat. Okay, tandaan, pagkain na dapat iwasan. Ito po kasi yung mga pagkain na sobra-sobra ang iodine, katulad ng seafoods. Ano po ba ang mga examples ng seafoods? Isda, seaweeds, hipon, crabs, sushi, yung kelp, lalo na ito. Tsaka yung mga shellfish na isda. Shellfish, okay? Not selfish. <laughs> Katulad ng tahong, talaba, etc. Blah, blah. Basta lahat may shells. Okay, tapos yung high iodine foods, aside from sa seafood, ito po yung, syempre, yung iodized salt, yung milk and dairy, tapos yung egg yolk, cheese, tsaka yung ano din po, yung iodized water. At tsaka, ito pa. Um, marami po sa atin na hindi po alam, you know, pero ito po, ipapaalam ko na. <laughs> Dapat din po nating iwasan sa mga hyperthyroidism dyan, katulad ko, iwasan din or limitahan ang pagkain na may halong chemical na tinatawag na nitrates. Kasi, yung nitrates, ito ay ina-add sa mga processed foods. Ito yung chemical na hinahalo nila. Tapos, ang function nito is uh, para ma-preserve or ma-prevent ang growth ng harmful bacteria. Tapos, dinadagdagan din nila ito ng salty flavor para ma-improve ang appearance ng meat, ng meat products. Ganon yon. Di ba nakikita natin sa mga groceries? Di ba nakikita natin yung mga bacon, yung mga sausages na yan, o kahit na anong karni na, pros na processed foods? Okay, makita natin yung kulay is ma-pink, yung pink, pinkish siya at saka mamula-mula. So, yun po yung trabaho ng nitrates. Yun na rin po yung sinabi ko. Examples, yung sausage, yung ham, bacon, salami, pepperoni, etc. But as long as processed foods. Okay? Pero yung ano po, yung nitrates, makikita rin po natin siya naturally sa pagkain tulad ng celery. Kaya dapat iwasan. Celery, lettuce, spinach, yung beet, um, cabbage, yung turnip or labanos, carrots, kalabasa, cucumber, at yung leek. Tapos iwasan din ang gluten, soy sauce, tofu, soy milk. Okay, so... Yan po yung mga pagkain na dapat nating iwasan para kung ikaw ay may hyperthyroidism. Uh, for your information lang po, yung hyperthyroidism is magkabaliktad po sa hypothyroidism. Kasi kung yung hyper is overactive, yung hypo naman is underactive. Okay, so konti lang po yung napoproduce na, na thyroid hormones sa katawan niya. At saka, kulang po siya sa iodine. Kaya kung ano yung bawal sa hyper, yan po yung kakainin ng hypo. Okay, so hanggang dito na lang po. I hope na nakatulong po sa inyo ang vlog ko na ito. At kung kayo po ay may karamdaman o sintomas na nabanggit, na kung magpakonsulta na po kayo sa pinakamalapit na clinic or hospital para mabigyan po kayo ng tamang lunas. At yan lang mang po. 
yun lang po. <laughs> I hope na makatulong sa inyo yung information na ito, lalo na sa mga kagaya ko na may hyperthyroidism. Kaya huwag magbatigas ang ulo kapag nagpapagaling. At ang natural way, natural way ko para tuluyan ng gumaling is that natural, sundin mo si Doc, una sa lahat. Natural, kakainin mo ang hindi bawal. Kakainin mo ang hindi bawal. Tama. Natural, inumin ang gamot sa tamang oras. At panghuli, natural, gagaling ka. <laughs> At wag rin pong kalimutan na kailangan po nating uminom ng sapat na tubig sa pang-araw-araw. Okay, so, yun lamang po. <laughs> Alam nyo, minsan, naisip ko, sana, sakit na lang ako. Kasi, habang binabaliwala mo, mas lalong napapamahal ako sa'yo. <laughs> Napapamahal, gamot, mahal, hospital, mahal, doktor, mahal, pag natigok, mas lalong mahal. <laughs> anyway, thank you guys for watching. Until next time, I hope na nakagawa ko ng very informative video and I hope na nag-enjoy kayo. So, kita-kits po next time. Bye-bye!